。なんか意外と、なんか硬い。えー、これ、証券じゃないな、きっと。模様が、わあ。<笑>これはちょっと素敵かもしれない。後,後ほど、これはまた、買います。<笑>皆さんこんにちはおしゃれ着物が着たい久美子ですはいはいまたネクスト届いてますはいじゃあ開けていきますー今回はですね着物が一点ともう一点はロの歯切れなんですねこれは地層さんのロの歯切れなんですよ。地層さんわかりますよね。地層さんの歯切れだと思って購入してみました。どんな感じか気になるので、早速開けていきます。思ったより硬い感じがしますねこちらに「地層」と書いてあります長さがねどのぐらいあるかはわからなかったんですけどなんか意外となんか硬いえー、これ証券じゃないなきっと証券証券かなでも地層さんで証券じゃないなんてことはありませんよねちょっと後で燃焼実験しますでもなんかちょっとね肌触りがザラッとしてるんですよねもっとペロッとしてるかなと思ったんですけどなんかところどころポツポツ未使用の歯切れだと思うんですけどちょっとところどころポツポツなんかありますねこれであのまあ、捨ててこっか半樹板かをね作りたいなと思ってて捨ててこを作るにはちょっと足りなかったら半樹板かなどのぐらいの長さ2メートルぐらいかなここからここから5 0ンチこれで五十センチだから。捨ててこは無理かな。一二三四五あ、三メートルぐらいありますね。じゃ捨ててこギリギリ作れるかな。ただ、うん、でもシルクですよね。どう考えても。糸のツヤはシルクなのでまあシルクだと思いますこうやってね一回洗ってみようかなと思いますこれもどの地層さんの地層さんの炉ですね977って何,何なんだろうはいはいで次はちょっと買ってみたい着物があって買ってみちゃったんですこれはジョーゼットっていうね着物をえジョーゼットってジョーゼットって何って感じなんですよなんか昔母がジョーゼットのワンピースみたいなことをなんか言っててで最近なんかジョーゼットの着物っていうワードをよく聞くようになってちょっとどんなものかが知りたくてでシンエさんにねたまたま出てたので買ってみました開けてみますすごく軽いですね、薄くて。なんだろう。薄くて。ちょっとあのザラザラっとした感じの。生地ですね。で、あの模様的にはこういうなんか、ツバメみたいな。ちょっとね折り,折り柄折り模様になってるから分かりづらいんですけどちょっとツバメみたいな感じの
模様が描かれていて。おお、すごい素敵。模様が、わあ。<笑>これはちょっと素敵かもしれない。でまあ、一重なんですよね薄,薄手ですね夏着物じゃないですよねなんか夏着物っぽい感じの薄さがあるんですけどわあこれはちょっと素敵かもここはこの花弁このね花芯花芯のところが刺繍になってますねわかりづらいかもしれないなこうやってちょっとねうまく焦点が合わないえーとこの裾にかけてわあーこれはちょっと本当に素敵かもこのようと刺繍がねここも花芯のところが刺繍ですねそしてここのお花のところも葉っぱのところもこのね縁取りが刺繍がしてあったりここ,こもねあの刺繍ですねすごい素敵ですねわあわあこれは素敵だはいではハンガーにかけました感じの着物です。すっごく素敵です。あ,あ、これもしかしたらシミなのかな、これ。模様っぽく見えるんだけど、模様か、模様ですね、裏にも。この、あの、花の中の花びらの。色がなく模様ですかね。こってもねここの花の中にしかこれがないこの模様がないからまあ模様ですよね。なんかなでしこみたいな感じの。あとここは気境ですよね。上にハギの葉っぱと松違う毛糸かこのこの,この松みたいなのは毛糸ですねきっと。どうだ、秋の花ですね。すごい素敵ですね。ちょっとね、こうやってね、汚れがね、あるのが残念なんですけど。これが、うわ、本当に薄い、あら、そう、シルクシフォンみたいな感じですね。あ,あ、うんうんうんうん、あの、スカーフとかで、こういう生地がある。ありますねあのつるっとした感じじゃなくてシルクシフォンですよなるほどこれがジョーゼットっていうんだお袖もね長めですねちょっとねここら辺に汚れがあるけど裾の方にねちょっと汚れがあるけど全体的にはまあまあアンティークって思うと綺麗なんじゃないかな。あとこどころありますねなんかうまい具合にまたレースを重ねるかなんかしてみようかなちょっとすごくね素敵なんでもっとねあの私好みになるようにアレンジができるようだったらしてみたいなと思いますはいこちらは背中側ですね本当にすっごく繊細で素敵な着物ですね裏側には絵が、あのー、模様がない感じなんですね。袖も長めなタイプ。ちょっと袖の長さを分かってみようかな。袖が、えっと、68センチありました。本当はね、私こういうちょっと、あのー、ペールオレンジというか、薄いぼやけた感じのオレンジとかって苦手なんですけど、今度ちょうどツバキアンさんの催事が新宿であるのでその時にこの着物を持って行ってコーディネートを相談してみようと思います。というわけで早速相談に行ってきました
ダイレクトにこのちょっと温かみのある色が来ると多分少し苦手だと思うので青みのあるまあラベンダー系で優しい色で合わせてもらうなるほどはいへえここのね色合いをよく見ていただきたいんですけど似てませんかこのラベンダーな感じの色合いがこの入りって2枚,、はい、2枚合わせになってるんですかそうなんですよこの裏地がついてるので、うんうんうん、あのダイレクトにあのお襦袢が透けないですし、はいうんうんうん、そうですねその方が多分こう襟にもつけやすいですよねつけやすいです、ね、あのレースだけだとただただ薄いあのペラペラのレースって意外とつけにくいので、うん、そうですねはいじゃあこれと、はい、あとなんか新作のあの、はい、帯ですか帯揚げ帯揚げじゃなくてすいませんはい<笑>であんのないかなと思ってたんですよねこれこれがいけるかな今日私がしてますけどあ本当だ可愛い,いこれもおいいですねどっちもいけると思います,す、ね、ちょっとお花の刺繍を楽しむんだったらこちらでよりアンティークっぽくできるしあ,、まあ、あえて無地のレースでスッキリめにして、はいね、少しこう現代寄せになさるっていう,、うんうんうん、あの襟が変わると2パターンも楽しんでいただけるので,で、ねうんうん、小襟の色としてはこの辺どっちもお得意やと思うのでそ、はいはい、っちも使っていただけそうな気がします。はい、じゃあ今回の両方にしようかな、はいちょっと今日は帯買う予定はないんですけど、はいはい、あの予算がちょっとなくて、ええええ、後々、はい、オンラインで買いたいんで、はい、帯もなんかおすすめがあったら、ねはい、お願いします。はい、これいい,、ね、いいですね。お好きですか？うん、<笑>好き、うん。いいですよね。これとこれがやっぱり合う感じがしますね。うんあの丸いモチーフでつながるのでね。そうか。うんうん。この色合いって使い勝手いいですね。いいですね。はい。そうなんですか。汎用性が高いっていうあ。あの色そんなに選ばないで。そうですね。あの真っ黒でもないですし、ちょっとこう赤みも入ったりもするので、紺色の置物に合わせてもらってもいいし、本当に黒っぽいものでもいいし、薄色でも全然大丈夫。これはオールシーズン大丈夫ですか。オールシーズンいかます。すごい目の前にいらっしゃいます<笑>ね本当。まああのきっちりした帯ももちろん楽しめますけど、本当に気軽に出かけるときに、うんうん、汚れも気にしなくてもいいし、うんうん、お家でちょっとちょちょちょって洗えるし、洗えます。お手入れも全部お家の中でできるものしかうちはご準備してないので。汗かいたなと思ったら洗っていただきます、うん。そうですよね。だクリーニングだすクリーニングとか出すと大変ですよ。いやもう本当にだからもうコストがね<笑>本当に大変なんですよね。維持維持費がとにかく、うんうん、ねよく約何台とかって言いますけど、うん、何台も買ってるうちに焼いちゃいます。本当にそうそうですよね。なるほど確かにお色しっかり。あのプラスしていただいた方が華やかさは出ますし、うんはいまあ、モチーフ的にこういう水玉柄って幾何学模様でちょっと現代的な感じになるので、うん、古典的な柄も少し今っぽく着ていただけるのはこの帯かなとは思いますので、うんうん、ぜひ候補に入れておいてください、はい、後ほどこれはまた買います。<笑>こちらの帯を合わせていただいている時はさほど思わなかったんですけれどもこうやって編集画面を見てるとこのねボルドーの水玉へこ帯の帯を乗せてもらってる時と乗ってない時のこの着物の色合いがだいぶ印象が違うなと思ったんですよね。帯がない時はなんかちょっとクールなイメージ。だけどこのボルドの色が乗った途端華やかになったような印象を持ちましたまみさん今回もコーディネートの相談に乗っていただきましてありがとうございます早速まみさんのおすすめのハンリをつけて着ていきたいと思いますシーズンすっかり終わっちゃったんですけれども
一応ね試着だけしてでこれはねあのさすがの新鋭さんって言ったら失礼なんですけどあの香りが強いのでこれはね自分でちょっと洗えないかなと思うので洗いに出そうかなと思ってますそれでですね今回はあの視聴者さんと2人で一緒に行ったということであのちょっとああの勇気が<笑>持ってたのでマミさんにあの「YouTube やってるので動画撮ってもいいですか?」ってお声かけをしましたら「<笑>存じ上げております」って言われちゃったんですよ。<笑>いやまさかマミさんに認識していただいてたなんて思わなかったのでほんと恥ずかしかったんですけれども嬉しかったです。ありがとうございます。<笑>はい、でもね、今月は本当に予算が全然ないので、えー、帯はあのまだあの水玉のね、ボルドーのへこ帯は手に入れてないのでこちらのちょっと濃いめの小豆色みたいなあのアンティークの帯をね、代わりに合わせていこうかなと思います。なんとですね、今月はあの長女と次女の大学の、えー、学費が一気にね、ガサッと引き落とされる月なんですねこの年に2回あるこの学費の引き落としのためにあちらこちらからお金をかき集め<笑>準備してるのでこれがねあの終わらないととりあえずまた半年ゆっくりできない、まあ、終わってもまた次の半年に向けて頑張んなきゃいけないんですけどとりあえずこの大きいね山を越えてね早く落ち着きたい気分ですね。正直ね、毎年ねあの、新車買ってるようなもんですよ、教育費って。本当に。うん、しかも新車、皆さん、現金でですよ、現金で買う感じですよ。毎年ですよ、それが、毎年。本当に。いや、まあ、私のね、チャンネルを見てくださってる方は、そういうのにすっかり、もう遠くに終わっちゃった方もね、多いかなと思うんですけど、今、本当に真っただ中で、教育費地獄の。本当に考えたくないけどまあでもね親の義務なんでそこは頑張らないといけないんでとりあえずへこびは我慢しましたはいそんなこんな愚痴ってる間に<笑>はいあの着物も着終わった感じですかねはいではこんな感じになってます大人っぽい感じに着れてるんじゃないかなって思いますマミさんコーディネートありがとうございました。水玉のボルドーのへこび、近いうちに買いたいと思います。今回一緒に行った視聴者の方は、へこびとかガラハンエリみたいなものは使ったことがないというようなことだったので、今回こうやって催事に伺ったときに、マミさんがあの全体的なねお店の。紹介をしてくださったんですねその時の様子もよかったらご覧くださいすごく私の中ではすごい大人向けだなっていうふうには思いますうこうやってボタントループでそれ止めることでつあのついてたものなんですか、はい、あのつけますあの商品としてこちらもご案内しているんですあのちょっと秋冬にも着ていただけるようにモールの素材を使っているのでそうですねそれっぽく<笑>やっぱいろいろご存知ですね<笑>知らないですよいやいや全然長くお着物のお召しなんですかお召しではないんですけど<笑><笑>あるのはいろいろあります売るほどあるんですけどそうなんだ、ね、みたい<笑>ちょっと好みじゃないんだけどなっていう方はさっきみたいな角出しにしていただいたり、うんうん、二重大根にしていただいたり同じようにこう、まあ、へこびっていう名前はついてますけども普通の、えー、と袋帯と同じ感覚で結んでいただけるので、うん、私の中でもへこびっていうのはい、もっと柔らかいわかりますイメージなんですよちょっとぷったりした感じですよね。うん、そうそうそうあの一応ああ張りのあるのを見て、え今こんなのよ。<笑>だからまあたまたまなんかネーミングをへこびってしてるだけで、<笑>あのパブリック帯みたいな、うんうんうん、あのお洋服どれをどれをすすめ？ああお客様ですか？じゃあそうじゃなくて、はい、どれをへこびっていう全部に
えこういうのもはい全部こ,これがへこ帯っていう名前あの長さは4メートル5 0ですえそんなあるんですかはい黒帯よりも黒帯と同じくらいですよねす、はい、なので二重在庫ができるんですあなるほどねであの普通の袋帯と違うのは中に芯を入れてない仕立てだから一枚物で長さがあるっていう格好だったので形つきますもんつきます,つきますでもちろん全部半分に畳んで半幅帯の結び方を楽しんでいただくこともできますし帯幅をそのまま使ってお太鼓の形にしていただくこともできるのでまああの大人の方の対応のへこ帯というかあの普段着対応のシャレ袋に対応するものっていう感覚ですね。袋帯っぽい感じが。ただ芯が入った仕立てではないので軽いし、あの体にも負担が少ないし、すごくこう気軽にお出かけできますよと。あの一つ質問してよろしいですか。はい、あの普通の帯でいう全通っていうか全部からなるんですか、はい。そうです。であの特徴でもう一つ申し上げるとこの辺の帯はジャガードリという生地を使っているので、はいはいはい、裏と表で表情が変わるんですね裏表使えるんですはい両面使っていただけますな,る、はい、なので今日の着物にはこっちかなとか着物が変わるとこっちを使おうかなっていうふうに変わりますはいその昔ながらのへこ帯の,あのお子様がしてるようなこう金魚の尾びれみたいなふわふわっていう感じではない無地の帯としてお使いになる方ももちろんいらっしゃるのでちょっと半分がれにしてレースでもできるのねだからそういう,こうお知恵がある方はちょっと、はい、裏見せたりとかちょっとずらしたりとかして楽しんでいただけるのでだからもう着物あの着れるよっていう方にしたら使ってみるとものすごくこう便利だし革新的なアイテムになるかなとは思います。ずっとこの生地が、はい、針がある。そうなんです。全然あのなのでまあいろんな生地があるんですが形にした時にあの綺麗に形が作れるようなものしかチョイスをしてないので、その辺はご安心していただけるかなと思います。はい、いかがですか？へこ帯ってね、どういうものかなってあの気になっていた方にも伝わったんじゃないかなと思います。はい、では今回の動画は以上になります。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時からプレミア公開で動画を更新しています。また来週もお待ちしています。